Hi, Besha Cakes, and welcome to Van Vlog number 8. So, I'm so excited to do this video because this is going to be my first cooking tutorial here sa aking YouTube channel. And since trending ngayon si Kuya Omorais, hulaan nyo kung ano natin. Yes, you got it right. So, it's going to be Omorais, which is also a very popular home-cooked meal sa Japan na perfect pambaon sa kids and also pambaon sa office. Don't worry kasi yung ingredients na kakailanganin natin sa pagluto nito is very affordable and makikita nyo sa pinakamalapit na suking tindahan. Bago ko sabihin yung ingredients sa inyo guys, again, please don't forget to subscribe and also click the notification bell down below! Eh, eh, eh. <laughs> don't forget to subscribe and also click the notification bell down below para ma-update kayo sa weekly uploads ko dito sa aking YouTube channel. Ito na siya! Guys, so ito po yung mga ingredients na kakailanganin natin para makapagluto ng omo rice. So syempre, hindi dapat mawala yung kanin. By the way, good for 4 persons tong gagawin ko. Pero bilang kaming dalawa ni Beshi Cake Angel ang kakain, yan, pamalakasan yung bibig namin eh, tsaka yung bituka namin. So dinamihan ko ng rice. Eggs, um, depende sa inyo kung ilan yung gusto nyong gamitin. Sliced and chopped white onions. Mushroom, sliced then diced chicken breast yan, diced yan guys, huwag kayong judgmental mukha lang siyang lasog-lasog salt and pepper to taste parang friend mo, pepper <laughs> and of course yung tomato ketchup so pinili ko yung sweet blend para medyo sweet naman yung lasa niya, dahil wala naman tayong jawa para ipatikim sa atin yung sweetness oo, hugot yan. yan, by the way guys this video is not sponsored Yan, muulan na. So, muna natin gagawin guys is i-heat yung frying pan. Yan. Para wala lang mainit, lagi mo yung kamay mo. Yan, mainit na. Lagay natin siya na 2 tablespoons of cooking oil. So, pag mainit na yung oil, ilagay natin yung chopped white onions. So, malalaman natin luto na yung white onions kapag translucent na siya or medyo transparent yung color. Color! Itsura. Yan. So, medyo clear na yung itsura ng onion natin. Dalagay na natin yung diced chicken. Just keep on stirring, guys. Or mixing it until the chicken is no longer pink. Ayan guys, nalobot yung phone ko <laughs> and I needed to use my digital camera to continue filming. Ayan, so nakikita nyo guys, white na yung chicken natin. It means luto na siya. Indicator yun, naluto na yung chicken. So after this, ilalagay na natin yung sliced mushrooms. Ayan, so after nyo malagay yung mushroom guys at mamix, Lagyan naman natin siya ng ketchup. Mga 10 tablespoon of ketchup. Then, lagyan na natin siya ng salt at saka pepper to taste. Continue mixing until ma-evenly distributed yung salt and pepper natin dito sa mixture. So yun, um, as expected, medyo naparami yung <laughs> na-prepare ko, no? Lalo na yung kanin. So, gagawin ko siyang dalawang batch. We needed to transfer to a wok para makapag-steer and saute tayo ng rice ng maayos. Lagyan lang natin yung sauce. Then, add natin yung rice. Half din ng rice cooker. So, mix lang natin siya hanggang sa maging evenly distributed yung ketchup and chicken mixture dun sa rice natin. And if 
feeling nyo, kulang yung ketchup na nilagay kanina. It's up to you guys. Pwede nyo siyang dagdagan. Depende sa gusto nyong rap. Dami. So, ayan guys. Ito na po yung rice mixture natin. So, set aside muna natin to And then, prepare natin yung egg mixture. Okay guys. So, sa pag-prepare ng egg mixture natin, una ko munang gagamitin is 2 pieces of eggs. So, lagyan din natin ng pepper at ng salt. So, ayan. Low heat lang po muna. Tapos, lagyan natin yung frying pan. Painitin. And then, habang nagpe-prepare kanina ng egg, nagpe-prepare na rin ako ng, ano, ng filling ng omo rice natin. So, naglagay ako na sa edge ng plate ng omo rice para mamaya paglagay ng itlog. Ilalag, ilalaglag na lang natin siya sa gitna. Okay, so, lagyan natin ng 1 tablespoon of cooking oil with frying pan. Then, let's add the egg. So, yun. Pag nakita natin na medyo naluluto na yung egg, yun, ilagyan na natin sa gitna yung filling. Lalaglag-lag natin yung pin-repair natin kanina. Nasa edge ng plato. And then, co-cover natin siya gamit yung egg. Then, i-flick lang natin. Oh my God, nasigira ko siya. Okay lang. Pagluto na rin yung ilalim, i-transfer lang natin siya sa malinis na plate. Yan. Okay. For garnish. Alright, so luto na po yung ating omo rice. Yan na po siya. Kung gusto niyo lagyan ng natirang mixture natin kanina, go. Okay lang naman. Ako lalagyan ko siya. Ito po ang ating final product. Omo rice. Hi! Ayan guys. So, luto na yung omo rice natin. And now, tinikman ko na siya. Yun ang natagawa ng lasa. Hindi sa pagiging bias, guys. Dahil ako yung nagluto. In fairness, masarap. So, yun, guys. Thank you so much sa panonood ng uh, video vlog na to. Cooking vlog. Huwag kayong magkalala. Ilalagay ko sa baba yung mga ingredients tsaka yung steps on how to cook Japanese omurais. Thank you! Bye-bye!